ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബി ഫോർ ബിയോൺ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഫോർത്ത് പാർട്ടാണ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ബൈ എ ഡിവൈസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഓം വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൾബിൻ്റെ പ്രതിരോധം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓം ആണ് എങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉൽപ്പാദി ഈ ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഹീ ഇതിൽ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എഴുതി വെച്ചു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എഴുതി വെച്ചു നോക്കി നോക്കിയാൽ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓം ആണ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ നോക്കി നോക്കുക ഏതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വി ആർ ടി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കാണേണ്ടത് എച്ച് ആണ് എച്ച് വി ആർ ടി ഈ നാല് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാ എച്ച് വി ആർ ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഡെറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം എന്ത് വരും എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് വി സ്ക്വയർ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതി വെക്കുക അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ആണ് സമയം ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഓ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഒരു സീറോ കട്ട് ചെയ്തു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു സീറോ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നോക്കി നോക്കി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ നാല് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കിട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാലാണ് എന്ത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു തവണ ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നാല് തവണ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മേലെ എന്തോ ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് നാല് ഈ നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പകുതി തൊണ്ണൂറ് നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് ഈ രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ പകുതി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു ലാസ്റ്റ് അടി ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഛേദം മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് മേലെ എന്ത് വന്നു മൊത്തം ആൻസർ എന്ത് വന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വന്നു അപ്പോൾ എച്ച് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ജൂൾസ് ഇത്രയും ജൂൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നോക്കി നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് വെൻ ത്രീ ആംബിയർ കറൻറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആൻഡ് അയൺ ബോക്സ് ഫോർ ഹാഫ് ഹവർ ഡിസൈൻ ടു വർക്ക് അണ്ടർ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില് ഫോർ ഹാഫ് ഹവർ എന്നുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ വേറെ കളറിലായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു കാരണം എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റില് ആ ഒരു വാചകം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപൂർണമായൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ അരമണിക്കൂറിന് നമുക്ക് അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റില് പക്ഷെ മലയാളം മീഡിയം ടെക്സ്റ്റില് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ
മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് സെക്കൻഡിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അരമണിക്കൂറിന് അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടുക അങ്ങനെ ടൈം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ എച്ച് ആണ് ദ ഹീറ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് നോക്കി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എച്ച് ആണ് കാണുന്നത് വി തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ടി തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി ഇതിൽ നേരിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഈക്വൽ ടു വി എത്ര ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഐ എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും ജൂൾ ആയിരിക്കും വൺ ടു ഫോർ ടു ട്രിപ്പിൾ സീറോ ഇൻ അത്രയും ജൂൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ജൂൾ എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഈ തൗസൻഡ് ജൂളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കിലോ ജൂൾ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം വൺ ടു ഫോർ ടു കിലോ ജൂൾ നമുക്കറിയാം കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻറ്റു ആയിരം എന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല വേറൊരു വലിയൊരു സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിലെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓമും ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് നാനൂറ്റി അറുപത് ഓമും ആണ് ഇത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ സെയ് സെയിം ആണ് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് ടൈം സെയിം ആണ് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ന് ചോ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏത് ഹീറ്ററിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എന്ന് ഈ രണ്ട് ഹീറ്റർ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക താപം നിർമ്മിക്കപ്പെടുക ഇതിലാണോ ഇതിലാണോ ഹീറ്റർ എയിലാണോ ബിയിലാണോ എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതൽ ഇതിലാണ് ഇതിന് ഇതിനകത്താണ് അതായത് ഹീറ്റർ എയിലാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്ന് നമുക്ക് ഒരു തോന്നൽ വരാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അതിൽ വലിയൊരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഇക്വേഷൻ ഏതാ എടുക്കുക നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഹീറ്റ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ടിലും ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം കാണേണ്ടത് ഹീറ്റ് ആണ് അതുപോലെ രണ്ടിലും നോക്കി വെക്കുക വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടൈം അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അതാണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ആണ് ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എച്ച് ഈക്വൽ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ വൺ ഫൈവ് സീറോ അതേപോലെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ആണ് അവിടെ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് വരും ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ വന്നു ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാണ് ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും കട്ട് ചെയ്തു ഈ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു ടൈംസ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇവിടെ എത്രയാണ് അതിനകത്ത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ടു ടൈംസ് അപ്പം എങ്ങനെ വന്നു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടുക വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഹീറ്റർ എയിൽ ഡെവലപ്പ്
അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടും ഹീറ്റ് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ താപം കൂടുതൽ നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള വേറൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാതുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവും ആരാണത് കറണ്ടാണ് കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൽ വി രണ്ടോടത്തും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ സ്ഥിരമാണ് വി ആരാണ് കുറയുന്നത് ഇതിനേക്കാളും എന്ത് കുറവാണ് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ ആര് കൂടണം ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആര് കൂടണം കറണ്ട് കൂടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു കറണ്ട് കൂടി ഇനി റെസിസ്റ്റൻസിനാണോ കറണ്ടിനാണോ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരിക്കാണെന്ന് നോക്കാം എന്താ നമ്മൾക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇരട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റും ഇരട്ടിയാവും പക്ഷേ കറണ്ട് ഇരട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് കറണ്ട് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഇരട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഹീറ്റിൻ്റെ മാറ്റം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ലേശം കുറഞ്ഞ കറണ്ട് കൂടുന്നു കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടൈംസ് ഹീറ്റും കൂടുന്നു ഇനി ആ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുന്നു എന്ന് അതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് കറണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കാം ഹീറ്റർ എയുടെയും ബിയുടെയും ഡാറ്റാസ് ഞാൻ വേറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കറിയാം വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റർ എയുടെ കേസ് നോക്കി നോക്കാം ഹീറ്റർ എയിൽ എന്താ വരിക ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വി എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എത്രയാണ് വൺ വൺ ഫൈവ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക അത് സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ കിട്ടി ഇനി ഹീറ്റർ ബിയുടെ കേസ് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെയും ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പം എന്ത് വന്നു വി ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ സിക്സ്റ്റി അത് ടു തേർട്ടിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വന്നു അതായത് ഐ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് വന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ഐ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയറും ഐ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ടു അതിനേക്കാളും എത്രയോ കൂടുതലാണ് ആര് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹീറ്ററിൽ ഹീറ്റർ ബിയിലെ കറണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയറും ഹീറ്റർ എയിലെ കറണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയറാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കറണ്ട് ഹീറ്റർ ബിയിൽ കൂടിയെന്ന് മനസ്സിലായി റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കറണ്ട് കൂടിയെന്ന് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടായി ഹീറ്റ് കൂടി ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കറണ്ട് രണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഹീറ്റിന് എത്ര വ്യത്യാസം വരുന്നു മനസ്സിലായോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബൾബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയൺ ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അയൺ ബോക്സിലുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ ഇരട്ടിയാക്കി ടു ടൈംസ് ആക്കി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് എത്ര ഇരട്ടിയാവും എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ടു ടൈംസ് ആക്കി അതായത് ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഐ ഡാഷ് എന്താ ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കി അതായത് ടു ഐ ആക്കി അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എച്ച് ഡാഷ് എത്രയെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എച്ച് ഡാഷ്
ഇതൊരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്ത് കറണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കി ടു ടൈംസ് ആക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയ ഹീറ്റ് എത്രയായിരുന്നു ഫോർ ടൈംസ് ഹീറ്റ് കിട്ടി ഇനി കറണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്ക് കറണ്ട് ത്രീ ടൈംസ് ആക്കി നോക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാണ് നയൻ ടൈംസ് ആണ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നയൻ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് വരും അതേപോലെ കറണ്ട് ഫോർ ടൈംസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊക്കെ ഇന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്ക് മൂന്നിരട്ടിയാക്കുമ്പോൾ നാലിരട്ടിയാക്കുമ്പോൾ അഞ്ചിരട്ടിയാക്കുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം വളരെ ക്ലിയർ ആയി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ കറണ്ട് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടൈംസ് കൂടുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ